এখানে এবং আজকে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ফরমার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন ম্যাথ অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের ন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াড কমিটি তা তিনিও আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন তো আজকের এই ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি যদিও আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা ফিজিক্যালি করতে পারছি না ডিউ টু দা করোনা ভাইরাস এবং আমরা ওয়েট করছিলাম যদি ইউনিভার্সিটি রিওপেন হয় তখন হয়তো আমরা এই প্রোগ্রামটা করব সে কারণে হয়তো একটু কালক্ষেপণ বাট আমাদের এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটা একটি সাধারণ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম না হয়ে আমাদের চেষ্টা ছিল ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষকের চেষ্টা ছিল তাদের প্রাণবন্ত চেষ্টায় আজকে আমরা শুধু প্রোগ্রামিং কন্টেন্ট ম্যাথ অলিম্পিয়াড এবং আইটি ফ্রেশার্স প্রথমবারের মতো ফ্রেশার্স আইটি কুইজ কম্পিটিশন সবকিছুর সমন্বয়ে আজকে আবেদন আছি আমি আসলে একটু চেষ্টা করব যদিও সময় খুব সংক্ষিপ্ত এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমি চেষ্টা করব যে ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপ এবং আপনাদের এই চার বছরের পথ পরিক্রমায় কিছু গাইডলাইন আজকে উপস্থাপন করার জন্য আপনারা আসলে এই গ্রিন ক্যাম্পাসটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি কারণ এই করোনা ভাইরাস সিচুয়েশনে সবাই আসলে দেখেছেন জুম অনলাইনে শিক্ষকদের সাথে দেখেছেন এবং শিক্ষকদের সাথে ক্লাস করে যাচ্ছেন সামনে আমাদের চোদ্দ তারিখ থেকে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে তো আপনাদের প্রথম যে বিষয়টা আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস খাগান বিরুলিয়া সাপারে ইস এ টপ র্যাঙ্কিং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ডান পাশে আমরা যে চিত্রটা দেখছি সেটা আমাদের সিটি ক্যাম্পাস সিটি ক্যাম্পাস এবং বাম পাশেটা ছিল আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস যেটা আসলে অত্যন্ত সুন্দর একটি ক্যাম্পাস আশা করি এই প্যান্ডেমিকের পরে আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যেতে পারবো অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রেশার আইটি কুইজ কম্পিটিশন গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সবকিছুর সমন্বয়ে কিন্তু আজকে আমাদের ক্লোজিং সেরেমনি আমরা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি করেছিলাম তিরিশে জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা অডিটোরিয়াম পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে সেখানে আমাদের ইউটিসি মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার উপস্থিত ছিলেন আমাদের মঞ্চ উপবিষ্ট সিটি ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য উপ উপাচার্য এবং ট্রেজার মহোদয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই প্রোগ্রামে প্রফেসর ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ অনারেবল চেয়ারম্যান ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন তিনি ভিজিট করেছিলেন আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার কম্পিউটার ল্যাবরেটরি তিরিশে জানুয়ারি আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন সতেরোই মাস থেকে প্যান্ডেমিকের কারণে যখন ইউনিভার্সিটি ক্লোজ হয়ে যায় তখন আমাদের সমস্ত কার্যক্রম আমরা অনলাইনে অনলাইনে শুরু করি এবং আমাদের শিক্ষকবৃন্দ নিবেদিত প্রাণ নিষ্ঠাবান শিক্ষকবৃন্দের একাগ্রতায় আমরা এটা কন্টিনিউ করছি এবার কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের ভিশনটা কি আমরা আসলে কি কারণে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ালেখা করছি এটার আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে উদ্দেশ্য সেটা হলো একাডেমিক এক্সেলেন্স ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আপনারা জানেন পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একাডেমিক এক্সেলেন্স বজায় রাখাটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিম্যান্ড উইথ সোসাইটাল নিডকে আমরা মিট আপ করার জন্য আমরা আমাদের কারিকুলাম ডিজাইন করেছি এবং সেই কারিকুলাম অনুযায়ী আমাদের শিক্ষক আপনাদেরকে পাঠদান করে যাচ্ছেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমি আমার আমি খুব গর্বের সাথে বলতে চাই যে আমাদের অ্যালাম নাইরা দেশে বিদেশে সম্মানের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের এগারো বলেছিল আমাদের তিনা সহ অ্যাঙ্কার কিন্তু এই সংখ্যাটা এখন বেড়ে গিয়ে হয়েছে প্রায় সতেরো জন প্রায় বিশ জনের মতো শিক্ষার্থী তারা মাস্টার্স প্রোগ্রামে চায়না এবং সহ অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশে তারা কর্ম তারা মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং একজন আমাদের অ্যালাম নিয়ে আছেন তিনি পিএইচডি প্রোগ্রামে অস্ট্রেলিয়াতে এখন স্টাডি করছেন এবং পাশাপাশি তারা ইন্ডাস্ট্রিতেও সম্মানের সাথে কাজ করে যাচ্ছে মিশন এই যে আমাদের পাশাপাশি <laughs> এবং সে কারণে আমরা লার্নিং এনভারনমেন্ট এবং প্রবলেম সলভিং স্কিল কিভাবে বাড়ানো যায় তার প্রমাণ আপনারা দেখলেন যে আমরা এই সপ্তাহ ব্যাপী প্রোগ্রাম ম্যাথ অলিম্পিয়াড প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এর মাধ্যমেই কিন্তু আপনাদের প্রবলেম সলভিং স্কিলকে বাড়ানোর জন্য আমরা সদা তৎপর এবং সচেষ্ট আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিঙ্কেজ করেছি বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং সে কারণে ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউশন ইন্টারাকশন আমরা স্টাবলিশ করেছি রিডিউস দ্য ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি ক্র্যাপ ইন্ডাস্ট্রি যা ডিমান্ড করছে 
আমরা সেই ডিমান্ড কে ফুলফিল করার জন্য আমরা সেই ভাবে কারিকুলাম ডিজাইন করছি সেই অ্যাক্টিভিটি আমরা পরিচালনা করছি এবং স্টেট অফ দা টেকনোলজিস আর অ্যারেঞ্জড হুইচ কন্ডাক্টেড বাই দা ইন্ডাস্ট্রি পিপল আমরা অনেকগুলো সেমিনার অর্গানাইজ করি जस्ट কত মাসের আগের মাসেই আমরা একটি হাই এন্ড প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং না একটা টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড ওয়ার্কশপ করেছি যেখানে Amazon ওয়েব সার্ভিসের বাংলাদেশ এই কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল এরকম হাই এন্ড স্কিলড ম্যান পাওয়ার যারা বাইরে কর্মরত আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো পার্টিসিপেট করে থাকি এবং আপনার সাথে উপকৃত হবেন আশা করি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি রিকয়ারমেন্ট আমাদের দুইটা প্রোগ্রাম আপনারা জানেন যে রেগুলার স্টুডেন্টদের জন্য 157 ক্রেডিটস যারা এইচএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন আমি সবাইকে একটু অনুরোধ জানাবো যে আপনার কিছুক্ষণ একটু অপেক্ষা করুন স্যার এখনই জয়েন করবেন আমাদের আমি একটু ফোন আসছিল জরুরি ফোন সে কারণে হয়তো একটু ক্ষণ আমি মিট করে রেখেছিলাম ওকে আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসছি ওয়ান ফিফটি সেভেন ক্রেডিটস আমাদের ফর দ্য রেগুলার স্টুডেন্ট এবং ডিপ্লোমা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্টের জন্য যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে যারা বাংলাদেশ পলিটেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড থেকে যারা কমপ্লিট করেছে তারা ওয়ান ফিফটি সেভেন ওয়ান ফিফ তারা ওয়েবের পাবে থার্টি ক্রেডিটস অ্যান্ড দে উইল গেট দ্য ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি ক্রেডিটস যারা চা আজকে যাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ডে ব্যাচের তারা একশো সাতান্ন ক্রেডিট করতে হবে লাস্ট সেমিস্টারে আপনারা প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন করবেন দ্যাট ইজ এ ভেরি ভাইটাল ওয়ান আপনার ফোর ইয়ার্সের জার্নি কমপ্লিশন হবে উইথ দ্য প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন উইথ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আচ্ছা এর আগে আমাদের দুই হাজার আঠারো সালে এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু তাই না বাংলাদেশ আমাদের সিটি ইউনিভার্সিটি পাঁচটি ডিপার্টমেন্টে হয়েছে তার মধ্যে আমরা আমাদের অন্যতম কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তার এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ হয়েছে ফরেন কিউ এক্সপার্ট ছিলেন প্রফেসর টি এস ডক্টর এর বাডলিস আহমেদ তিনি ইউনিভার্সিটি অফ মালয়েশিয়া পার্লিসের মাননীয় উপাচার্য এখন প্রফেসর ডক্টর আবিয়ার রহমান এবং প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ বাংলাদেশের কম্পিউটার সায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির জুলাইয়ের দশ তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সিএসি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তারা এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ টিম এবং সিএসি সম্মানিত ফ্যাকাল্টি এবং শিক্ষকবৃন্দ এই জুলাই মাসের আঠারো দুই হাজার আঠারো সালে এবং তারা পরবর্তীতে আমাদেরকে কি একটি এক্সিট রিপোর্ট দিয়েছে সেখানে আমাদের মাননীয় উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন সেই রিপোর্টের রেজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি কংগ্রেচুয়েশন টু এভরি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি অ্যাথিভ দ্য ভেরি গুড ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ টিম আমাদের এই কার্যক্রমের পাশাপাশি আমাদের দুটো ক্লাব আছে কম্পিউটার ক্লাব এবং প্রোগ্রামিং ক্লাব আপনার অলরেডি অবগত আছেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং ক্যাম্প সেমিনার ওয়ার্কশপগুলো আমরা নিয়মিত আয়োজন করে যাচ্ছি ফেস্টিভ্যাল উইক আমরা করেছি দুই হাজার সাল থেকে একের পর এক আমাদের ক্যাম্পগুলো করে যাচ্ছি উইক লং প্রোগ্রামিং ক্যাম্প ফেস্টিভ্যাল উইক ইন আমাদের সিগনেচার ইভেন্ট ইটস এ বিগেস্ট ইভেন্ট ফর এভার ফর দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি অ্যাজ ওয়েল সিএসি ফেস্টিভ্যাল ইন টু থাউজেন্ড সেভেন আমাদের সিগনেচার ইভেন্ট ছিল ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ফেব্রুয়ারি দুই দুই হাজার সতেরো সালে আমরা করেছিলাম কন্টেস্টের প্ল্যাটফর্ম ছিল কোড মার্শাল সেই প্রোগ্রামে আমাদের ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এবং সেটার একটা চিত্র আমি স্থির চিত্র আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সেই আমাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাসের বিশাল ল্যাবরেটরিতে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করা হয়েছিল পঁয়তাল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পঁয়তাল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুইশো স্টুডেন্ট এবং শিক্ষকের সমন্বয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং এটা বাংলাদেশের সকল নিউজ পেপারেই খুব সুন্দরভাবে আসে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট অ্যাট সিটি ইউনিভার্সিটি এরপর আমাদের আমরা অনেক সাড়া পেয়ে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা অনলাইনে ছেড়ে দিই এবং অনলাইনে প্রায় বাংলাদেশের সকল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে আমাদের অনলাইনে প্রোগ্রাম আমরা রিপ্লেতে কোড মার্শালে আমরা আয়োজন করে থাকি এছাড়া রেগুলার আপনারা জানেন শুধু ছেলেদের জন্য না মেয়েদের জন্য বিশেষ ভাবে গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট এবং প্রোগ্রামিং ক্যাম্প আমরা আয়োজন করে থাকি প্রফেসর ডক্টর কায়কোবাস স্যার আমাদের এখানে এসেছিলেন প্রবলেম সলভিং এর উপর তিনি একটি ওয়ার্কশপ নিয়েছেন এবং আমাদের জাজিং ডিরেক্টর ছিলেন আগে প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমি এখানে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট আপনাদের দেখাচ্ছি আইসিটি এক্সপো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এছাড়া টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে এসিএম আইসিপিসি প্রোগ্রামিং কমিটি টু থাউজেন্ড বছরে আমাদের শিক্ষার্থীরা এসিএম আইসিপিসি প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার মতো গৌরব অর্জন করে এনসিপিসি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আইসিটি এক্সপো টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আপনারা জানেন যে আমাদের বিজয়ী প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সিএসি ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রামগুলো তারণের উদ্ভাবন এখানে প্রথম আলোতে আমাদের একটি বিশেষভাবে আমাদের আয়োজিত হয়েছে যে প্রোগ্রামগুলো তার উপর ফলো আপ প্রচারিত হয়েছে সেই প্রোগ্রামের কিছু স্থিতিচিত্র এই প্রজেক্টগুলো আমাদের এখানে পুরস্কার প্রাপ্ত হই আমরা এছাড়া আইসিটি এক্সপো টু ইনোভেশন জোন ইনোভেশন জোনও আমাদের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা টু থাউজেন্ড এই তারা অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কম্পিটিশন দিয়ে দুইটা প্রজেক্ট কখন তিনটা প্রজেক্ট কখনো পাঁচটা প্রজেক্টে আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করি পাশ করে যাওয়ার পরও কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের একটা বন্ডিং থাকবে নভেম্বর চার দুই হাজার সতেরোতে আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ক্রিয়েট করি অ্যালামনাইদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এস্টাবলিশ ফেলোশিপ অ্যামাং দ্য সিএসি গ্রাজুয়েট মেনটেইন লিংকস উইথ দ্য সিএসি আফটার গ্রাজুয়েশন ফ্যাসিলিটেট নেটওয়ার্ক অ্যামাং সিএসি গ্রাজুয়েটস এবং এখানে আপনারা দেখেছেন যে অনলাইনে আমাদের মিট আপ হয় অ্যালামনাইদের সাথে চব্বিশ জুলাই আমাদের একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যেখানে আমাদের দেশ বিদেশে আমাদের কর্মরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থী অ্যালামনাইদের সাথে আমরা মিটিং করেছি পার্টিসিপেট করেছি তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এছাড়াও আমাদের শিক্ষার্থীরা চায়না চায়না গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে কর্মরত আছেন তার মাস্টার্স পড়ছেন পুরো ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে তো এই পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করব তাদের সাথে এমইউ পরবর্তীতে করে এটা আমাদের আরো শিক্ষার্থীরা তারা যেন স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে পড়তে যেতে পারে এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির সাথেও আমাদের অস্ট্রেলিয়ান এবং মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটির সাথেও আমাদের প্রস্তুতি চলছে এছাড়া গত বছর আমরা আয়োজন করেছি ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন ইনফরমেশন সোসাইটি ডে টু যেখানে বাংলাদেশের সমস্ত অপারেটর গ্রামীণ ফোন বাংলা লিংক রবি দে জয়েন্ট এবং তারা খুব সুন্দর ক্যাম্প করে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ নিয়মিত তারা আয়োজন করে যাচ্ছে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম আমাদের আয়োজন করেছি এই টু এর সাথেও কিন্তু আমাদের লিঙ্কেজ আছে তারা নিয়মিতভাবে আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করে যাচ্ছেন সেটারই কিছু নির্দেশনা এই টু এর টিম এসেছিল টিম ভিজিট করে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের প্রজেক্ট তারা দেখেছেন এবং এখান থেকে দুই একটা প্রজেক্টকে নিয়ে তারা পরবর্তীতে কাজ করবেন বলেও আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন আইটি জাপানের জন্য একটা জাপান আইটি এক্সামিনেশন এখানেও কিন্তু আমাদের বিশ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশের পঁচিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সিএসি ডিপার্টমেন্ট সিটি ইউনিভার্সিটি অন্যতম তার আইটি এক্সামিনেশনের উপর ট্রেনিং ক্যাম্প সরাসরি জাপানের জায়গা টিমের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এই প্রোগ্রাম ক্যাম্প কিন্তু আয়োজন করছে আমাদের বিশ জন শিক্ষার্থী এইটার মধ্যে সুযোগ পেয়েছে এছাড়া নিয়মিত ভাবে ম্যাথ অলিম্পিয়ার ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট টাইগার চ্যালেঞ্জ গ্রেস অপার গার্লস প্রোগ্রামিং এসিএম আইসিবিসি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সেখানেও আমাদের শিক্ষার্থীদের সদয় পদচরণা তারা এই প্রোগ্রামগুলোতে তারা সফটওয়্যার মেলায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন প্রদর্শিত হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের সিএসি ডিপার্টমেন্টের সিটি ইউনিভার্সিটি এখন তারপরেই চলে আসলো সতেরোই মার্চের পরে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন উইয়ার ইন এ বিক ট্রাভেল আমাদের বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমাদের রেগুলার কার্যক্রম কিন্তু আমরা বসে থাকিনি আমরা অনলাইনে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন করেছি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ফর কোডিং কম্পেস্ট যে অনলাইন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ফর অল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বিজয় দিবস ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন পাই ডে প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি এছাড়া বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির সাথে আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে আটই সেপ্টেম্বর দুই হাজার উনিশ একটি এমইউ সাইনিং সেরেমনি হয়েছে তো এর মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির সাথে সমন্বয় করে আমি ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইনোভেশন এক্সপো এক্সপোতে পার্টিসিপেট করি যেখানে বিশটা ইউনিভার্সিটি তাদের প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন করে এবং আমি খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি দশটি প্রজেক্ট আমা
পরিবেশনায় ফাইনালি ইয়ের প্রজেক্ট সেখানে আমরা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আমরা প্রদর্শনী করি এছাড়া স্টাডি ট্যুর এবং জব এক্সপোজার ভিজিট বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় আমরা এই প্রোগ্রামটা করি ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট তথা যারা আমরা একটা এক্সামিনেশন মাধ্যমে ফিক্স করে আমাদের প্রায় চল্লিশ জন স্টুডেন্টকে নিয়ে সরি পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টকে নিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের আমরা ভিজিট করি জব এক্সপোজার ভিজিট যেটা ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে এছাড়া আমাদের এখন সামার সেমিস্টার প্রায় শেষ পথে ফল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সেমিস্টার আমাদের শুরু হবে আপনারা এই সেমিস্টারে যারা ভর্তি হয়েছেন তারা একটি সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন মাননীয় উপাচার্য এবং সিটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একেবারেই একটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে তারা ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েবার দিয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্টদের এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়েবার ফর অল স্টুডেন্ট দিস ইজ ফর দ্য করোনা ভাইরাস উই আর এক্সপ্রেস আওয়ার গ্র্যাটিচিউড টু আওয়ার অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলার অ্যান্ড দ্য অনারেবল চেয়ারম্যান অফ দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি এবং সকল যারা হায়ার অথরিটি তারা এই সুযোগ এই সুযোগটি আমাদের শিক্ষার্থীদের করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সো হিয়ার ইজ দ্য ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেমিস্টার এবং মাননীয় উপাচার্য আশ্বস্ত করেছেন সামনের ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেমিস্টার হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টিউশন ফি ওয়েবার এবং অ্যাডমিশন ফির উপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওয়েবার বলব থাকবে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন মানের ব্যাপারে আমরা কিন্তু কোনো ক্রমে কম্প্রোমাইজ করছি না তথাপি আমরা কিন্তু লক্ষ্য রাখি আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারে এবং তারা এই সুযোগ নিয়ে যেন তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান এই করোনা ভাইরাস সিচুয়েশনও যেন তারা তাদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে পারে এই এর পেছনে নিবেদিত প্রাণ আমাদের সকল শিক্ষককে আপনারা একই ফ্রেমে দেখতে পাচ্ছেন অনলাইনে তারা ক্লাস নিচ্ছেন এবং কর্মরত আছেন তো আমি সংক্ষিপ্ত এর মধ্যেই আমি চেষ্টা করেছি যে আপনাদেরকে পুরো বিষয়ে হাইলাইট করতে তো আমি আশা করছি যে আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ট্রেজারার মহোদয় এবং আমাদের ডিনসার 